ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ ബിരിയാണി ഞാനിവിടെ ആവിയിലാണ് ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഒന്നല്ലേ കണലിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബിരിയാണിയുടെ പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബിരിയാണി ആവിയിൽ ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ റൈസ് ഒട്ടും അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല പിന്നെ റൈസ് വെന്ത് കുറഞ്ഞു പോവില്ല ഇത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ഐഡിയയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേക്കണ റെസിപ്പി ഉണ്ട് ഇത് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ബിരിയാണി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ചിക്കൻ കറി അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ റൈസ് ഒക്കെ വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വീഡിയോ ഞാനിവിടെ ഇതിനകത്തേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഒന്നും ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ടല്ല അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലും ഞാനത് എഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മറ്റൊരാൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്നത് വേണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർക്കാം പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു പകുതി വറുത്തെടുക്കും ചിക്കൻ വറുത്തിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് വരും അപ്പൊ ചിക്കനിലേക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകണതിന് മുമ്പ് മസാല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് വേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ പകുതി വറുത്തെടുക്കും പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവോളയും വേണം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കണം മസാല പൊടികളെല്ലാം വേണം ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കണോളൂ പിന്നെ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് മല്ലിയേയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പൊതിനേലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചിക്കൻ കറി ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈസ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കും റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൈസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റി കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നില്ല അത് റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഏറ്റാതി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കും മല്ലിയുടെ ചേർക്കും പൊതിനയുടെ ചേർക്കും ഗരം മസാലകൾ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും ചേർക്കും കുറച്ച് നാരിയനീരും ചേർക്കും വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈസ് എന്നിട്ട് ഒരു പകുതി മാത്രമേ വേവിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള വേവ് ആവിയിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈസ് പകുതി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൈസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റി കളയും പിന്നെ ബിരിയാണി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവോള വറുത്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാഷ്മീട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിസ്മിസ് അറിയും മുന്തിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഈന്തപ്പാടാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ബിരിയാണിയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ റോസ് വാട്ടർ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേവര വാട്ടർ ചേർക്കാം അത് ഏതായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കേവര വാട്ടറാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിളും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും ചിലവർ പൈനാപ്പിളിന്റെ എസൻസ് ചേർക്കും പക്ഷെ അതിന് നല്ലതാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിള് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിള് ചേർക്കാൻ വേണം പിന്നെ നെയ്യിൽ സവോള ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ നമ്മൾ ബിരിയാണി ഒക്കെ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അല്ല നെയ്യ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച
അതേപോലെ രണ്ട് നുള്ളായിട്ട് എടുക്കുക ഇത് നുള്ളല്ല അതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക എനിക്കറിയില്ല അതേപോലെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറിയാമ്പൂ ഇതേപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഏലക്കായണ് ഞാനിവിടെ തൊണ്ട് കളയാത്ത മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഏലക്കായണ് എടുക്കുന്നത് ഏലക്കായും ഏറ്റാതി ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ കരിയാമ്പൂ ഒക്കെ എടുത്ത പോലെ ഒരു നുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത്രയ്ക്ക് തന്നെ വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും കൂടി എടുക്കുക ഈ ഗരം മസാല ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കുക എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചേർക്കുക ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ജീരകത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും നമുക്ക് ഒരേപോലെ മരുന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം കാരണം ഈ പാനിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീരകം കരിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല സ്മെൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല ഗരം മസാലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് തന്നെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തോരമാണ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗരം മസാല ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗരം മസാല എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നീക്കി വയ്ക്കുക ഈ ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഈ മസാലയുടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കുക ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ഈ മിക്സി ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയി ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക അപ്പം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചിക്കനിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഗരം മസാല മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടയുള്ള പാത്രത്തിലോട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഗരം മസാല മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ നിറച്ച് പോകും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി അരച്ച് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളായിട്ട് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തേക്കണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നേരമൊക്കെ വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതെടുത്തിട്ട് കറിയാക്കാനും പറ്റും അത് നീക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ കറിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സവോള നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറിവേപ്പില വേണം പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഞാനി
ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയില് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരഞ്ഞു കിട്ടും ചിക്കൻകറിയിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നീക്കി വെക്കേ ഇനി ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആ റൈസ് വേവിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു അഞ്ച് കറുകപ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേ ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബേ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇത് എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയാകുന്നത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയതൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ചേർത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു തക്കോലവും വേണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നല്ല എരിവുള്ള ചെറിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കീറിയിട്ട് വേണം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസ് തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അര കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി റൈസ് എടുക്കുക സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബസ്മതി റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ബിരിയാണിയിലേക്ക് സവോള വറുത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് മീഡിയം സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മുക അപ്പം ഈ സവോളയുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പോൾ സവോള കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി ബിരിയാണിക്ക് ആ ബിരിയാണിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കേവര വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും കേവര വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടിൻ്റെയും ടേസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാഷ് നെട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഇതേപോലത്തെ വലിയ ഡേറ്റ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പൈനാപ്പിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാനിവിടെ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണം അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് സവോള വറുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിനെ കൂടിയും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ സവോള ഇതേപോലെ മൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ഇനി ബാക്കിയുള്ള സവോളയും ഇതേപോലെ തന്നെ മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക സവോള ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ സവോള മുരിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിർത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ സവോള വറുത്തെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം ഓയിലിലേക്ക് തന്നെ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുക ഓയില് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുക ഇനി ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞാൽ മതി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് വരും അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഈ ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള റൈസ് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം റൈസ് പകുതി ഒരു വേവായി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഈ റൈസിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ പാത്രം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക തീ ഓൺ ആക്കുക ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് പതുക്കെ മൊരിഞ്ഞോണിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മറ്റേ സൈഡ് തിരിച്ചിട ഇപ്പം ചിക്കൻ ഒന്ന് പകുതി മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ്
ഈ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കേ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഈ സമോളയുടെ കൂടെ ചേർക്കണ്ട ഞാനത് ഇതിന് മുമ്പ് പാചക അറിവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു പുതിയൊരു ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിനെയും കൂടി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ റൈസ് വേവിച്ചിരിക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം ഇതിലേക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു തക്കോലം ചേർക്കുക ഇതേപോലെ കുറച്ച് ബേലീവ്സ് ചേർക്കുക ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ചേർക്കുക ഒരു അഞ്ച് കരിയാമ്പൂ ചേർക്കുക ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒന്ന് കീറിയിടുക ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക പിന്നെ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങി നീര് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയൊരു നാരങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരുപാട് ചേർക്കരുത് ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈസിന് ഭയങ്കര പുളിയായി പോകും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കൂടി നിൽക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ആ റൈസിൽ ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരാം കുറച്ച് മല്ലിയല ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയൊരു പിടി മല്ലിയല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി പൊതിഞ്ഞേലിയും ചേർക്കുക ഒരു ഏകദേശ കണക്കിന് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് കാരണം റൈസിലേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂടി വയ്ക്കുകയാണ് റൈസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ തുറന്ന് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സവോള നന്നായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ട് ആ പച്ച പേസ്റ്റ് മാറണം ഇപ്പോൾ റൈസ് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റൈസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ടാവണം ഒരുപാട് റൈസ് വെന്ത് പോകരുത് ആ റൈസിൻ്റെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറണം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുറ്റിക്കളയാ ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുക ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിയണം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ ചിക്കൻ കറിക്ക് ചേർക്കണം അത്രയ്ക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും ഞാൻ അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഇങ്ങനെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് എരിവ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മുളക് പൊടിക്ക് എരിവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇനി അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർക്കുക നമ്മളാ പൊടിച്ച് വെച്ച് അങ്ങനെ ഗരം മസാല ചേർക്കുക ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇന്ന കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതും ചേർക്കാം ഇനി തീ പതുക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം ചിക്കൻ ചേർക്കാം തക്കാളിക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കണം ചിക്കൻ ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് മല്ലിയല ചേർക്കാം മല്ലിയലയ്ക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതാ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊതിനേലയും ചേർക്കാം പൊതിനേല കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി മല്ലിയല കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ജ്യൂസൊക്കെ ഈ മസാലയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും ഈ ക്യാഷിനിട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണിക്ക് എന്തോരം നെയ്യ് വേണമെന്
അത് മുന്തിരിയാണ് ചേർക്കണേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരി ചേർക്കാം മുന്തിരിയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഇതേപോലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതി ഈ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ജ്യൂസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാഷിനിട്ടും സവോളയും വറുത്തതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഈ ബിരിയാണിയിലേക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബിരിയാണിക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കാനുള്ള കാഷിനിട്ടും സവോളയും പിന്നെ മല്ലിയലയും പുതിനയിലയും മുട്ടയും പിന്നെ പൈനാപ്പിളും ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യണ പോലെ ആവിയിൽ ദം ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിറച്ചും ഓട്ടയുള്ള ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് പരന്നിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാത്രം വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ പിസ്സ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പാൻ ആണത് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കുറേ പേരുടെ അടുത്തൊന്നും ഇതേപോലത്തെ പാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിലും ബെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇഡ്ഡലി പാത്രമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി പാത്രം കുറച്ച് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതെല്ലാനും അതിനകത്ത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫിറ്റാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഓട്ടയുള്ള പാത്രം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നന്നായിട്ട് ആവി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വലിയ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഓട്ടയുള്ള ഇപ്പോൾ ചോർ ചോറൊക്കെ നമ്മൾ ഊറ്റി വെക്കുന്ന അതേപോലത്തെ വലിയ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വലിയ പാത്രത്തിൽ ബിരിയാണി ആവിയിൽ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദുർപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഈ ബിരിയാണി നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തോന്നാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ വലിയൊരു മൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും സ്റ്റീലിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ കുത്തിച്ചാൽ മതി ശരിക്കും ഈ ബിരിയാണി എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഇതേപോലെ സാധാരണ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന വീട്ടമ്മയ്ക്കൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ഇതേപോലെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം ബിരിയാണി ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ പകുതി വേവിച്ചെടുത്തേക്കണ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റൈസിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കേവര വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ടിട്ട് ഈ കേവര വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കേവര വാട്ടർ എല്ലായിടത്തും ആവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കേവര വാട്ടർ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരളവില്ല നമ്മൾ ഏറ്റാദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഈ നെയ്യൊക്കെ ഞാനിവിടെ റൈസ് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഓട്ടയുള്ളത് കൊണ്ട് നെയ്യ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും അടിയിലെ ലെയറിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നെയ്യ് ചിലപ്പോൾ മെൽട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആവി പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം വെക്കാണ് ഈ ബിരിയാണി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏറ്റവും മല്ലിയലയും പുതിനയലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മേക്കാണ്ട് ആവി അടിച്ചിട്ട് ആ റൈസ് മേക്ക് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പൈനാപ്പിൾ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കുക ഞാൻ അടുത്ത ഈ ലെയർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മുടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയിട്ടൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആവി ചെറുതായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ ആവി പുറത്ത് പോലെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെയിറ്റ് കൂടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബിരിയാണി നമ്മൾ ആവിയിൽ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ആവി വരണം ആണി ഞാൻ ഇതേപോലെ ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആവിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നല്ല നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബിരിയാണിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ആവി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ റൈസൊക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഈ ബിരിയാണി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരും നിങ